कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सभी अच्छे होंगे आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा गाइज आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ बहुत स्पेशल है उन बच्चों के लिए जो टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हर टीचिंग एग्जाम में साइकोलॉजी आती है तो इस साइकोलॉजी की सीरीज में एक नया वीडियो है जो स्पेशल सी के लिए है अपना आप सी पास है इसलिए तो चैप्टर है इंटेलिजेंस मैंने कहा जो चैप्टर हम कर चुके हैं हम उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप डील कर रहे हैं हर चैप्टर साथ में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फिर ऑल ओवर प्रैक्टिस सेट लेंगे तो इंटेलिजेंस जिन्होंने नहीं देखा थ्री पार्ट्स में मैंने करवा रखा है प्लेलिस्ट में जाके पहले इंटेलिजेंस के चैप्टर को देखें देन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करें सो लेट वी स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन इज बुद्धि लब्धि बुद्धि लब्धि मीन्स आई क्यू इंग्लिश वाले डोंट बी कन्फ्यूज मैं बाइलिंग एक्सप्लेन करूंगी क्वेश्चन को बुद्धि लब्धि संबंधी विभिन्नताओं में कौन सम्मिलित नहीं है मीन्स जो आपकी इंटेलिजेंसी होती है जो आई होती है चार ऑप्शंस गिवन है ये पूछा गया है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है मतलब कौन सा उसके अंदर नहीं आता तो एवरेज uh, मतलब बुद्धिमान औसत बुद्धिमान आता है भाई बुद्धिमान होना आता है कला में रुचि या मंद बुद्धि आपको पता है ये आईक्यू के uh, जो है टेबल के अंदर है औसत बुद्धिमान बुद्धिमान मंद बुद्धि लेकिन कला में रुचि नहीं आता तो इसका आंसर रहेगा सी नेक्स्ट है एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं यह फिलिंग इन द ब्लैंक की समझ को प्रदर्शित करता है मतलब एक बच्ची कहती है भाई धूप होती है तो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं तो ये किस चीज को शो कर रहा है सबसे पहले है प्रतीकात्मक विचार अहम केंद्रित चिंतन कार्य कारण या विप्रिय चिंतन अब देखिए धूप होगी तो कपड़े सूख जाएंगे ठीक है धूप होगी तो कपड़े सूख जाएंगे तो ये रीजन को शो कर रहा क्लियर क्लियर तो कार्य कारण आएगा इसका आंसर नेक्स्ट है बुद्धि है और ये जो क्वेश्चंस हैं ये किसी किसी एग्जाम में आए हुए हैं आगे गिवन भी है सी टेट आर टेट ऐसे करके मतलब एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन है टाइम पास क्वेश्चंस नहीं है बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय एक अकेला और जातीय विचार दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता एक विशिष्ट योग्यता देखिए इंटेलिजेंस क्या होती है तो इंटेलिजेंस होती है सामर्थ्यों का एक समुच्चय एक अकेला जातीय विचार दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता या एक विशिष्ट योग्यता तो अपनी एबिलिटीज का एक ग्रुप होती है भाई कहते हैं ना बुद्धि क्षमताओं का एक ग्रुप होती है मतलब हमारे अंदर जो एबिलिटीज होती हैं हमारे अंदर जो सामर्थ्य है मीन्स अपनी एबिलिटीज का एक समुच्चय होता है नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है देखिये भाषिक बुद्धि ये भाषिक बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड होगी भाई हार्वर्ड गार्डनर की जो नौ बुद्धि है उनमें से एक है भाषिक बुद्धि तो सीटेट दो में आया हुआ क्वेश्चन है ये तो कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले इंसान को दर्शाता है स्वर राग एवं सुर के प्रति संवेदनशीलता ध्यान देने एवं दूसरे के अंतर कर सकने की योग्यता तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल करने की योग्यता शब्दों के अर्थ क्रम और भाषा के प्रति संवेदनशीलता सीधा सीधा सा लोजी कभी भाषिक को पूछा गया है तो सीधा सा क्या है भाषा वाला ही जो है इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट है कक्षा कक्ष ने राघव को अपनी कक्षा में अपने की बोर्ड पर स्वयं तैयार किया एक सेकेंड कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा ठीक है ठीक है मीन से अध्यापक है राघव नाम का कोई स्टूडेंट है और वो कीबोर्ड पर मधुर संगीत जो है बजा रहा है तो कक्षा अध्यापक के विचार से राघव में कौन सी बुद्धि ज्यादा है शारीरिक गतिक बुद्धि संगीतीय बुद्धि भाषाई बुद्धि या स्थानिक बुद्धि देखिये ये अपना संगीत बजाते हुए उसको दिखा रहा है मधुर संगीत बजाते हुए तो इसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी भाई म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी लेकिन ध्यान से बच्चे इस क्वेश्चन को समझना ये सीटर 2018 में आया था उसमें उसने एक चीज और ऐड कर दी अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हुए मतलब अपनी फिंगर्स का प्रयोग करते हुए संगीत बजा रहा है ठीक है यहाँ भी फिंगर का प्रयोग हो रहा है लेकिन डायरेक्टली उस स्टेटमेंट में गिवन था कि उंगलियों का प्रयोग करके तो जब उंगलियों का प्रयोग करके ऐसा हाईलाइटेड कर दे तो उसके अंदर हम बॉडी काइनास्टिक को ले आते हैं शारीरिक गतिक बुद्धि को ले आते हैं संगीत को नहीं ठीक है ना लेकिन यहाँ सिंपल पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है तो अपना सिंपल ही जो है इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट है बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है विच इज द बेस्ट स्टेटमेंट फॉर द इंटेलिजेंस चार स्टेटमेंट गिवन है आपको बेस्ट को फाइंड आउट करना है बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षणों के द्वारा ही आधारित किया जाता मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट के द्वारा ही बुद्धि को एनालाइज किया जा सकता है बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है उदाहरण प्रकरण गति बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है या बुद्धि बहुआयामी है इसमें बहुत सारे पहलू है भाई इंटेलिजेंस में सही में बहुत सारे पहलू होते हैं तो बुद्धि मतलब मल्टी डायमेंशनल है यू कैन से लाइक दैट नेक्स्ट है किस मनोविज्ञानिक ने ये हिमाचल प्रदेश टट में क्वेश्चन है किस मनोविज्ञानिक ने मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दिया था 
तो मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है वो बीने के द्वारा दिया गया है यदि बच्चों आप ध्यान से देखें ना तो मैंने जो कंटेंट पढ़ा रखा है ना बुद्धि का तीन वीडियोस के अंदर उसी कंटेंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में आप उठा के देख लीजिए जो मैंने कंटेंट बना रखा है वो सारे क्वेश्चन को अपने आप ऑटोमेटिक कवर करेगा तो कंटेंट जरूर देखिए वैशलर के बालकों के लिए बुद्धि मापनी में उप परीक्षणों की कुल संख्या है मतलब वैशलर का जो वैल्यू टेस्ट है उसमें जो बुद्धि मापन है उसमें कुल कितने उपकरण लिए हुए हैं तो उसमें कितने उपकरण लिए हुए हैं भाई ग्यारह ठीक है तो उसमें ग्यारह लिए हुए हैं नेक्स्ट है बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है तो बुद्धि का सामूहिक मैंने शॉर्टकट याद करवाया था इंटेलिजेंस के दो थे भाई एक तो व्यक्तिगत एक सामूहिक फिर व्यक्तिगत को आगे दो भागों में बांटा था वर्बल नॉन वर्बल सामूहिक को भी दो भागों में बांटा था वर्बल नॉन वर्बल वर्बल में यहाँ पर आपको था बीने साइमन स्टैंड बीने फिर यहाँ पर था वैश्लर का वैल्यू टेस्ट और पोर्टेस भूल भूलैया टेस्ट फिर यहाँ पर था आर्मी एल्फा आर्मी बीटा तो आर्मी बीटा कैसा टेस्ट है भाई सामूहिक परीक्षण है इंटेलिजेंस का शॉर्टकट मैंने याद करा था आर्मी कोलेक्टिव नाउन होता है मतलब समूहवाचक संज्ञा होती है तो आर्मी सामूहिक परीक्षण है इंटेलिजेंस का नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है तो यू ऑल नो वेल मेंटल एज बट ए क्रोनिकल एज अपॉन हंड्रेड मानसिक आयु बट ए वास्तविक आयु गुना में सो तो ये फार्मूला है बुद्धि लब्धि के लिए मतलब आई जब हम निकालते हैं मान ले कह दे किसी बच्चे की मानसिक आयु दस मतलब बारह वर्ष है वास्तविक आयु दस वर्ष है तो बुद्धि लब्धि निकालिए तो बारह बटे दस ऐसे करके वन ट्वेंटी आ जाएगी मतलब लाइक दिस नेक्स्ट है तार्किक गणित ये बुद्धि से संबंधित है मतलब लॉजिकल जो तार्किक और गणित से रिलेटेड बुद्धि है उससे संबंधित है द्विकारक सिद्धांत नहीं है भाई क्योंकि द्विकारक जीएस फैक्टर से संबंधित है समूह कारक के अंदर तार्किक और गणित आता है लेकिन अलग अलग आता है पदा अनुकर्मिक सिद्धांत नहीं आता बर्टे बर्टन वाला बहुबुद्धि मल्टी इंटेलिजेंस मल्टी इंटेलिजेंस में से एक टाइप है आपको पता हार्वर्ड गार्डनर ने पहले सेवन टाइप दिए थे फिर नाइन टाइप दिए तो नाइन में से एक टाइप है लॉजिकल रीजनिंग इंटेलिजेंस तो ये किससे संबंधित है भाई बहुबुद्धि सिद्धांत नेक्स्ट है बुद्धि का दो कारक ये बोले बिल्कुल इजी आपको याद कर रहा था दो कारक टू फैक्टर थ्योरी तो स्पीयर मैन स्पीयर मैन दो है और दो कारक हो गए तो टू फैक्टर थ्योरी स्पीयर मैन से रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन है अरे यार सॉरी फॉर डिस्टरबेंस गाइस देखो बच्चों आई वांट टू से वन थिंग कैसे बुक वुक हिल जाती है क्योंकि मैं आपको मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज देने का जो है एफर्ट्स करती हूँ प्रयास करती हूँ मतलब मेरा मकसद ये होता है कि कोई बच्चा एग्जाम की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए एक मिनट कीमती है तो मैं नहीं एक्स्ट्रा चैटिंग वेटिंग करके या ऑनलाइन लाइव बहुत सारी बातें बातें मार के क्वेश्चंस मुझे रहता है मैक्सिमम क्वेश्चन मैं करवा दूं इसलिए मैं बुक्स को हेल्प लेना ज्यादा पसंद करती हूं ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाए तो ये थोड़ी हिल विल जाती है तो इस चीज को माइंड ना किया करो मुझे लगता है यार पढ़ने वाले बच्चों के लिए बस कंटेंट क्वेश्चन समझना मैटर करता है कुछ बच्चे होते हैं शॉप पे जाते हैं बुक हिल रही है ये हिल रहा है वो हिल रहा है यार हिलता है इंसान है करवा रहे हैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं है बट आप लोगों को बस एग्जाम पास करवा दूंगी ये मेरी छोटी है so don't go for these things just go for the study that I provide you so let we start again बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था देखो बच्चों इस क्वेश्चन को ना बहुत ध्यान से समझना अब इसमें दिया हुआ आंसर टर्मन लेकिन अभी अभी सी टेट में क्वेश्चन आया था हाल फिलहाल सी टेट दो हजार अठारह बहुत सारी जगह इसका आंसर टर्मन है बहुत सारी जगह इसका आंसर स्टर्न है ठीक है जो आई क्यू की एब्रीवियशन है ना ये स्टर्न ने ही दी थी तो आपको यदि ऑप्शन में स्टर्न मिले ना टर्मन में मिले बेशक स्टर्न भी मिले तो आपको पहला आंसर स्टर्न करना है लेकिन यहां पर देखो ऑप्शन में कहीं भी स्टर्न नहीं लिखा तो इसलिए हम टर्मन को हमने टिक कर दिया बट ध्यान रखना आई क्यू का कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर आएगा भाई स्टर्न जो आई क्यू शब्द दिया था वो स्टर्न ने दिया था जो एब्रीवियशन दी थी वो स्टर्न ने दी थी ठीक है सी टेट की आंसर की ने भी स्टर्न को ही राइट किया बल्कि मैंने जब समझाया था आप लोगों को क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत रिलायबल बुक्स कहती है टर्मन ने दिया था तो मैंने जब बुद्धि को बोर्ड पे समझाया था तो टर्मन ही डिफाइन किया था बट सी टेट की आंसर की ने इसको स्टर्न ही राइट किया है तो आप स्टर्न ही करना है इसका आंसर ठीक है ना स्टर्न ऑप्शन में हो तो स्टर्न करना अदरवाइज टर्मन नेक्स्ट है जिन बालकों की बुद्धि लब्धि फुलिंग इन द ब्लैंक है उन्हें साधारण मानसिक न्यूनता ग्रसित श्रेणी में रखा जाता है मानसिक न्यूनता मतलब जो मंद मंद बुद्धि वाली जो कैटेगरी है स्लो लर्नर वाली जो कैटेगरी है उससे भी जो नीचे वाली मतलब यू कैन से मूड मूड या मूरख वाली जो कैटेगरी है बैकवर्ड चाइल्ड वाली तो उसमें रखा गया है तो ये सत्तर से कम वाले होते हैं भाई मानसिक न्यूनता से ग्रसित ठीक है तो इनका आई होता है सेवेंटी से 
कम नेक्स्ट है अंतर व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है अंतर व्यक्तिक बुद्धि को ये जो हार्वर्ड गार्डनर वाली है इंट्रा पर्सनल और इंटर पर्सनल इंटर अदर है ये मतलब अंत अंत व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है दूसरे के एक होती है अंत व्यक्तिक एक होती है अंत परा ठीक है एक अंत व्यक्तिक एक अंत परा तो ये अंतर व्यक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है दूसरे के अंतर मन की इच्छाओं को भापना दूसरे के मूड को भाप जाना मिलते जुलते संवेग उदासी की पछतावा में भेद कर पाना दूसरों के विचार एवं व्यवहारों को प्रभावित करने से उससे संबंधित जानकारी को उपयोग करना ठीक है तो दूसरों की अंतर मन की इच्छाओं ये मूड को भावना नहीं इसका आंसर आएगा भाई दूसरों के अंतर मन इच्छाओं की मंशा का पता लगा लेना ये अंतर व्यक्तिक बुद्धि वाला जो खुद के संवेग इमोशंस के बारे में समझता है वो दूसरों की इच्छाओं को मतलब ध्यान रख लेता है तो लाइक इसलिए इसका आंसर ये बनेगा ठीक है ना नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है मतलब विच इज नॉट द स्टेटमेंट इज नॉट राइट फॉर इंटेलिजेंस यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है होती है भाई यह जब ये पूछे ना कौन सा कथन सत्य नहीं है तो आपको क्वेश्चन को ऐसे करना ये तो होता है ये तो होता है ये होता है तो ये नहीं होता ठीक है यह व्यक्ति की मानसिक क्षमता है नहीं मतलब होती है यस तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है यह व्यवहार की गुणवत्ता से आकी जा सकती है यह स्थायी और अपरिवर्तनशील विशेषता है तो इंटेलिजेंस हमेशा स्टेटिक होती है और इट्स नॉट चेंजेबल देखो बुद्धि को योग्यताओं को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं लेकिन बुद्धि एक स्टेटिक चीज है ठीक है ना तो बुद्धि स्थायी और अपरिवर्तनशील है ठीक है तो ये बुद्धि के बारे में योग्यता नहीं होती क्योंकि सॉरी इसने पूछा ना कौन सा सत्य नहीं है तो यह स्थायी और अपरिवर्तनशील है तो बुद्धि भाई परिवर्तनशील है सॉरी कभी मंद बुद्धि हो जाता है कभी तेरह बुद्धि हो जाता है तो इसका मतलब यही इसका नहीं आएगा आंसर नेक्स्ट है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है तो किशोर अवस्था जब आती है तो बुद्धि का सबसे ज्यादा विकास होता है भाई किशोर अवस्था के अंदर नेक्स्ट है बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जा सकता है जो बीने साइमन का टेस्ट है उसके अंदर स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को उसने जो है वैल्यू दी है कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को हम मापेंगे ठीक है नेक्स्ट बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन थे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ध्यान से सुनना भाई आईक्यू हम बोलते हैं स्टर्न टर्मन ये वो लेकिन जब इसको ये वाला वर्ड आए प्रथम प्रतिपादक कहते हैं ना फादर जिसने इंट्रोड्यूस किया सबसे पहले तो वो इंसान थे अपने जे एस ब्रूनर ठीक है बच्चों वो इंसान कौन थे जे एस ब्रूनो ब्रूनर बुद्धि लब्धि अवधारणा के इसने सबसे पहले दिया था फिर नहीं ये आंसर की में गलत है विलियम स्टार नहीं करना स्टर्न ऑप्शन में है ना हाँ स्टर्न ऑप्शन में है तो आप यहां भी आंसर स्टर्न ही करेंगे प्रथम प्रतिपादक भी विलियम स्टर्न थे मुझे लगा स्टर्न ऑप्शन में नहीं है ठीक है स्टर्न नहीं आएगा भी आंसर बुद्धि लब्धि सिद्धांत निम्नलिखित में देता है मतलब बुद्धि लब्धि जो मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है हार्वर्ड गार्डनर वाली तो वो क्या देता है विषय को विभिन्न तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है तो इसका आंसर रहेगा जी कि बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है मतलब इंसान अपने अपने समस्याओं के अकॉर्डिंग अपने अपनी बातों के अकॉर्डिंग बुद्धि को मतलब एक संपूर्ण समुच्चय हो गया ना ग्रुप हो गया एक तरह से नाइन इंटेलिजेंस होगी नेक्स्ट है गिलफर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है जेपी गिलफोर्ड जेपी गिलफोर्ड ने थ्री थ्री डायमेंशनल थ्योरी दी थी मतलब उसने इंडेक्स प्रोसेस और रिजल्ट ठीक है थ्री डायमेंशनल दी थी तो आंसर रहेगा बच्चों तीन क्योंकि उसने थ्री डायमेंशनल थ्योरी जो है दी थी बुद्धि का अधिकतम विकास होता है किशोर अवस्था के अंदर किस मनोविज्ञानिक ने बुद्धि के सात योग्यताएं दी है पीएम में दी है सेवन थ्रेस्टन ने ठीक है ना ये क्वेश्चन मैंने बहुत डिटेल देखो आपने यदि नोटिस किया हो जिन बच्चों ने मेरा कंटेंट पढ़ा है तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट से बाहर नहीं है तो इसलिए कंटेंट मस्ट है देखना ऑब्जेक्टिव से पहले तो थ्रस्टन ने दिया पीएम में सेवन वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि में कितने तत्व होते हैं तो वुडवर्थ ने इंटेलिजेंस के अंदर चार चीजें बोली है लाइक like बीने ठीक है तो वुडवर्थ ने बीने की तरह चार चीजें बोली है बुद्धि की प्रमुख विशेषता होती है बुद्धि हमेशा जन्मजात होती है भाई ध्यान रखना बुद्धि ठीक है हम अर्जित करते हैं सोसाइटी से मिलती है व्यक्तिगत भी होती है लेकिन वैसे बुद्धि बाई बर्थ होती है आपको पता है मंद बुद्धि बच्चा ये बुद्धि बच्चा बच्चा जो भी है वो बाय बर्थ होता है 
नेक्स्ट है बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता होती है तो ये कथन किसने कहा ये मैंने स्टेटमेंट में लिखवा दिया बुद्धि अमूर्त अमूर्त होती है अब्सट्रक्ट चीजें ठीक है अमूर्त क्या होती है भाई अब्सट्रक्ट चीजें तो अब्सट्रक्ट चीजों में सोचने में बुद्धि होती है तो ये बात किसने बोली है बच्चों टर्मन ने बोली है बुद्धि पहचानने और सीखने की क्षमता है ये गाल्टन ने बोली है ठीक है यहाँ पर ये गलत लगा हुआ निशान ये माल्टन नहीं गाल्टन आएगा इट्स एबिलिटी टू रिकोनाइज पहचानने और सीखने की क्षमता है ये बात गाल्टन ने बोली है माल्टन की जगह कर लेना बच्चों यहाँ पर गाल्टन ठीक है तो ये बात गाल्टन ने बोली है भारत में बुद्धि का प्रारंभ हुआ था भारत में बुद्धि का प्रारंभ हुआ था 1922, 1922 मैंने बताया था डॉक्टर राइस ठीक है डॉक्टर राइस ने किया था 1922 तो राइस बाईस याद करना भारत में राइस चावल बहुत खाते हैं तो ऐसे याद हो जाएगा नेक्स्ट है सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ था तो सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम जो सबसे पहले आर्मी एल्फा टेस्ट किया गया था ये इंग्लैंड में किया गया था भाई ब्रिटेन में किया गया था और बाकी जो बाद में किए गए थे अमेरिका में किया गया था ठीक है सामूहिक बुद्धि परीक्षण सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ था तो इंग्लैंड इंग्लैंड कोई ब्रिटेन बोल देते हैं इंग्लैंड ऑप्शन में गिवन होगा जी कारक सार्वभौमिक है और जी कारक तो ये जी एस फैक्टर है जी एस फैक्टर किसका है स्पीयरमैन का जनरल स्पेसिफिक जनरल और स्पेसिफिक सामान्य और विशेष तो जो सामान्य बुद्धि होती है मैंने बताया था वो जन्मजात होती है और जो एस फैक्टर होती है वो स्पेसिफिक होती है ठीक है सामान्य जन्मजात एस स्पेसिफिक बुद्धि जी और एस से मिलके बनी होती है तो ठीक है जी और एस जनरल और स्पेसिफिक ये टू फैक्टर थ्योरी है द्विकारक सिद्धांत है और ये द्विकारक सिद्धांत 1904 में स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था एस फैक्टर क्या होता है एस फैक्टर विभिन्न क्रियाओं के लिए होते हैं एक समान भिन्न भिन्न बराबर जुड़े हुए तो एस फैक्टर क्या होता है स्पेसिफिक एक जी एक एस जनरल स्पेसिफिक तो स्पेसिफिक अलग अलग फील्ड में अलग अलग चीजों के लिए होता है भिन्न होता है पीएम में प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज पीएम में दी थी भाई थ्रस्टन ने ठीक है पीएम में किसके द्वारा दी गई थी थ्रस्टन तो इस थर्टी फाइव क्वेश्चन आर ओवर एक पार्ट टू और करवाऊंगी में इंटेलिजेंस के कुछ और क्वेश्चन बाकी हैं जिनको हम पार्ट टू में डील करेंगे सो होप गाइज दीज क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट फॉर यू जस्ट लर्न दीज क्वेश्चन एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो then please share this video have a nice day thank you so much